ஆஸ்வால் டைல்யூஷன் லா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் பா பாருப்பா ஆஸ்வால் டைல்யூஷன் லானா என்ன சார் இந்த லா யாருக்கு ஒன்லி ஃபார் வீக் எலக்ட்ரோலை வீக் எலக்ட்ரோலை என்ன சொன்னோம் ஆரம்பத்துலந்து ரியாக்டட் எவ்வளோ ரிமைனிங் மோல்ஸ் எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்ல போகிறோம் ஸோ இனிஷியல் இது ஒன் மோல் இது ரெண்டும் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எவ்வளோ பிரிஞ்சு போச்சு லெட் இட் பி ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா தான் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீதி எவ்வளோ ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா இது ஆல்ஃபா இது ஆல்ஃபா இது ஆல்ஃபா ரைட்டா கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம் அப்ப இதை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா பை வின்னு எழுதலாம் அதுக்கு பதில் என்ன தெரியுமா எழுதலாம் பாரு கான்சன்ட்ரேஷன்னா என் பை வி நான் சொல்லிட்டு ஆரம்பத்தில் ஒன் மோல்னு அப்போ ஒன் பை வி அப்போ ஒன் பை விக்கு பதில் நல்லா பாரு இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் பை விக்கு பதில் நான் சின்னு எழுத போறேன் எழுதலாமா இல்லையா ரைட் டினாமினேட்டர்ல வீக்கு பதில் நான் சி ஆல மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதை சி ஆல்ஃபா இதை சி ஆல்ஃபான்னு எழுதலாம் ஈக்குவல் பிரியம் கான்சன்ட் எழுது இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஃபார் அன் ஆசிடுங்கிறதுனால கே ஏன்னு போடுறேன் It is equal to concentration of acetate into H plus divided by acetic acid. It is equal to concentration of acetate of law. C alpha into C alpha by C into 1 minus alpha. Final on the equation, how do you do? Alpha square C by 1 minus alpha. Okay, so this equation is called Oswald dilution law. This equation is called Oswald dilution law. This equation is called Oswald dilution law. ஆஸ்வால் டைலூஷன்ல நல்ல கவனி இஃப் ஆல்ஃபா இஸ் வெரி ஸ்மால் ஆல்ஃபா ரொம்ப சின்ன நம்பர் அந்தா ஒன் மைனஸ் ரொம்ப சின்ன நம்பர் ஆன்சர் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஸோ டினாமினேட்டர் ஒன் ஆயிடும் அப்ப கே ஏ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சி மட்டும்தான் அப்ப பாரு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கே ஏ பை சி அப்ப வெறும் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு root of ka by c another most 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 important formula purinjikitiya idhula da sandha iruka adutha step potuma right adutha paare from the solla pa ரைட் ஃபார்முலா மாறும் கேக்குறியா ரைட் அந்த மாதிரி கொடுக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னா அதே வில் கிவ் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபான்னு சொன்னாலே இங்க ஒன் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரைட் ஆல்ஃபான்னு சொன்னாலே இங்க இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன் அர்த்தம் ஏன்னா இங்க பாரு ஆல்ஃபாவோட ஃபார்முலா எழுதுறோம் பாரு ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் பை இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்ப டினாமினேட்டர் ஒன் இருந்தாதான் ஆல்பா இதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் புரிஞ்சுதா ஆல்பா ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொஸ்டின்ல கொடுக்குறாங்கன்னா ஆல்பா ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ்னு கொடுக்குறாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பை ஒன்னு அர்த்தம் நீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எடுப்ப அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இனிஷியலா ஒன் இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா அதனால ஆல்பா இங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மாறினா ஃபார்முலா மாறுல்லன்ற பயமே உனக்கு வேண்டாம் ஆல்பா டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷனுங்கிற வார்த்தையை சொல்லிட்டாலே இங்க ஒன்னு இருந்ததான் தான் அண்டர்ஸ்டூட் இருக்கும் <coughs> ஒரு சியோ சி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிருந்தா சோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எச் பிளஸ் ஈக்குவல் டு கே ஏ இன்டு சி அனதர் ஃபார்முலா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எச் பிளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 
முன்னாடி சோ இத மைனஸ் ஆஃப் லாக் கே ஏ மைனஸ் ஆஃப் லாக் சி எழுதலாம் கரெக்டா கரெக்டா சரி இடது பக்கம் பாரு பி ஹெச் இடது பக்கம் என்னது பி ஹெச் வலது பக்கம் பாரு ஆஃப் பி கே ஏ எழுதலாம் இத மைனஸ் ஆஃப் லாக் சி இந்த இடம் புரியல சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் வெயிட் பண்ணு என்ன மைனஸ் லாக் கே ஏக்கு பதில் பி கே ஏன்னு எழுதியிருக்கேன் போர்டில் வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளு போர்டில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸில் எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேளு புரிஞ்சுட்டா இல்லை வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா கிளியர் ரைட் ஸோ இப்போ பாக்ஸ் போட்டிருக்கிற அத்தனை ஃபார்முலாவும் மோஸ்ட் 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா சரி அது பாரு இப்பதான் ஃபார்முலா எழுதணும் கே ஈக்குவல் டு ஆல்பா ஸ்கொயர் சிபி ஒன் மைனஸ் ஆல்பா alpha equal to root of ka by c concentration of h plus equal to root of ka into c uh, ph is equal to half pka minus half log c nu edum idu ellame or weak ana acid ku edum appo idhe mari weak ana base ku edala illaya or weak base ku edana epdi varum kb equal to alpha square cb1 minus alpha alpha equal to root of kb by c concentration of oh minus equal to root of kb into c poh is equal to half pkb minus half log c vera iruka sandha iruka right naal formula vai apdi or weak base convert pannirken seri thana pa nee acid ku padicha podum weak base ku apdi eludalam enna pannirken purinjadha adha solatuma right From the equations, I will tell you that alpha is the concentration of the alpha. Alpha is the concentration of the alpha. Alpha is proportional to 1 by root c. Correct? If the proportion is equal to 1 by root c, it is constant. Are you able to get the point? Right? Okay. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முடியாது சொன்னேன் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கும் வால்யூமுக்கும் என்ன தொடர்பு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்ப நான் இதை இங்க சம்மந்தப்படுத்த போறேன் ஆல்பாவுக்கும் வால்யூமுக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் புரிஞ்சுதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் இது புரிஞ்சுதா ஓகேவா அதனாலதான் வால்யூம் அதிகமானா டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆகும் அதிகமாகும் வால்யூம் அதிகமானா டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் அதிகமாகும் ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணியாத ஓகேவா ஓகேவா அடுத்த சொல்லட்டுமா ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்த சொல்ல போறோம் பா அடுத்து சொல்ல போறோம் பா
dissociation is always what process nu solli kuduthiruken endothermic process nu solli kuduthiruken dissociation nu sonnale adu endothermic ionic sorry thermodynamics la pesuna adu energetics la appa temperature adhigamana endha process nadakum lee chatley principle solludhu endo da adhigamana nadakum endo always dissociation is endo appa temperature adhigamanaale dissociation eppayume adhigamaagum temperature adhigamanaale dissociation eppayume adhigamaagum indha point purinjikittiya appa or weak electrolyte weak electrolyte na olunga piriyamaatan olunga dissociate aagamaatan avanukku temperature adhigamaakna dissociation adhigamaagum dissociation degree of dissociation na alpha appa temperature adhigamaana alpha adhigamaagum point purinjikittiya ellaru yaar ka doubt irundha kelu Temperature is equal to alpha. That's what I'm going to say. Volume is equal to alpha. Volume is equal to alpha. Is there a doubt? Let's go. 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 First acid is alpha 1. Root of K A1 concentration C. That is the concentration of the 2 acid. That is the degree of dissolution of alpha 2. Root of K A2 by C. Right. I can write a relation between alpha 1 divided by alpha 2. Alpha 1 divided by alpha 2. Root of K A1 divided by K A2. So, if you have any formula, you will have to take the formula. So, if you have any formula, you will have to take the formula. रेंडे वेवर एसिड्स का अल्फा वैल्यू के वैल्यू कुड़ करांगे, दे आर एस्किंग एनी वन ऑफ द एसिड्स का अल्फा वन कुड़ते टा अल्फा टू मटे के अगला में इधी मोनिंग कुड़ते, अन्ना मरे डेट असला के करांगे ना नहीं इन्ना मरी फॉर्मूला सुलेदो पोड़ बन्दी था, ओके वा, थ्री नेरेस पन्नी लम्बा वेरा डाउट का We'll go for the next, okay? Right. Add to the name of the product Ionic product of water. That's the ionic product of water. It is nothing but multiplication of concentration of ions in water. No, sir. There are no ions in the water. What are the ions in the water? Right. Actually, there are no ions in the water. What do you say? This is acid. This is base. Acid H plus is equal to the base 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 what is this concentration of water? Concentration is the same. Sir, how many of you can do it? So, we need two different substances. Solute, solvent. That is the solution. That is the concentration of water. So, if you have a small tumbler, it is the same. If you have a small tumbler, it is the same. It is the same. It is the same concentration. That means, what do you say to the concentration? Concentration of pure liquid equal to constant. Maradhi. Pure water order concentration. End the world by check panalo. Maradhi. Apa idu constant. So left at the pede. The end constant is here to the nana nedra. KW for water. KW is equal to concentration of H3U plus into concentration of OH minus and solvent. Purinjira. Check part. At 25 degree Celsius, what do you want to do? KW is 10 power minus 14 mole square liter power minus 2. 
ஏன் மோல் ஸ்கொயர் லிட்டர் பவர் மைனஸ் டூ இது ஒரு மோல் ஸ்கொயர் லிட்டர் இது ஒரு மோல் ஸ்கொயர் லிட்டர் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் மோல் ஸ்கொயர் லிட்டர் பவர் மைனஸ் டூ வரணும் ரைட்டா ரைட் ஸோ கே டபிள்யூட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் எவ்வளோ ஏன் கேள்வி பதில் சொல்ல அப்போ தேர் ஃபோர் வாட் இஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் வாட் இஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் மைனஸ் நான் சொல்லிட்டேன் தண்ணி இருப்பது ரெண்டும் ஈக்குவலாக தானே இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா இது என்ன வரந்துருக்கணும் இது ஒரு டென் ஃபோர் மைனஸ் செவன் இது ஒரு டென் ஃபோர் மைனஸ் செவன் அப்போ தான் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் வந்துருக்கும் ஸோ இதோட வேல்யூ டென் ஃபோர் மைனஸ் செவன் ஓகேவா இப்போ தான் சொன்னோம் பிஹெச்க்கு என்ன ஃபார்முலா சொன்னோம் சார் பிஹெச்னா மைனஸ் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் அப்போ மைனஸ் லாக் ஆஃப் டென் ஃபோர் மைனஸ் செவன் எவ்வளோ வரும் வெறும் செவன் வரும் கரெக்டா பி ஓஹெச் எவ்வளோ சார் மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் அதோட வேல்யூ எவ்வளோ அதுவும் டென் ஃபோர் மைனஸ் செவன் தான் இப்போ செவன் அதனால தான் நியூட்ரல் வாட்டரோட பிஹெச்சும் செவன் தான் பி ஓஹெச்சும் செவன் தான் அது எப்படி கெட்ட பாயிண்ட் இதில் யாருக்கா சந்தேகம் இருக்கா ரைட் சார் அது நியூட்ரல் வாட்டர் இல்லை H plus ions அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ வாட் இஸ் ரிலேஷன் பிட்வீன் பி ஹெச் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் பி ஹெச்க்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ்க்கு என்ன தொடர்பு என்ன தொடர்பு இன்வர்ஸ் ரிலேஷன் புரிஞ்சுதா அப்ப ஹெச் பிளஸ் அதிகமாச்சுன்னா பி ஹெச் என்ன ஆகும் தேர் ஃபோர் பி ஹெச் வில் பி லெஸ் தேன் செவன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை வச்சு தான் பிஹெச் ஸ்கேல சோரன்சன் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் டெவலப் பண்ணார் அவர் என்ன பண்ணார் பிஹெச் செவன்னா நியூட்ரல் பிஹெச் செவனை விட அதிகமாக இருந்தா சாரி செவனை விட கம்மியாக இருந்தா அசிடிக் செவனை விட அதிகமாக இருந்தா பேசிக் ரைட் அப்படியே பி ஓஹெச் ஸ்கேலை பற்றியும் பார்த்துருவோம் இது தேவையில்லை இல்லை அதுக்கு மேலே இதை நான் அழிச்சர் இது பி ஓஹெச் ஸ்கேல் பி ஓஹெச் செவன் அந்தா நியூட்ரல் ரைட் பி ஓஹெச் நல்லா கவனி ஓஹெச் மைனஸ் அதிகமாகுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஓஹெச் மைனஸ் அதிகமாகுது அப்ப பிஹெச் பி ஓஹெச் என்ன சொல்லு பி ஓஹெச் கம்மியாகும் தேர் ஃபோர் அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் பிஹெச் பிஹெச் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் சொல்றது புரியுதா அப்ப பாரு செவனை விட கம்மி பி ஓஹெச் செவனை விட கம்மினா அது என்ன சொல்யூஷன் பேசிக் சொல்யூஷன் புரியுதா பி ஓஹெச் அதிகமா தான் அசிடிக் சொல்யூஷன் ஓகேவா இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு தான் எப்பயும் இதை மட்டும் படின்னு நான் எல்லாருக்கும் சொல்லுவேன் இதை மட்டும் படி ஏன்னா கவனிப்பா வாட் எவர் இட் இஸ் ஒரு ஃபார்முலா அடுத்ததான் நான் நடத்த போறேன் பி ஹெச் பிளஸ் பி ஓஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் இந்த ஃபார்முலா உனக்கு நான் அடுத்ததாக நடத்த போறேன் இப்போ இது செவன்ல நியூட்ரல் அப்போ இதுவும் செவனாக தான் இருக்கும் ரெண்டுமே நியூட்ரலாக தான் இருக்க முடியும் இது ஃபைவ் வச்சுக்கோ அது என்ன சொல்யூஷன் சார் பி ஹெச் ஃபைவ்ன்றீங்க அசிடிக் சொல்யூஷன் ரைட் அப்போ பி ஓஹெச் எவ்வளோ இருக்கும் சார் ஃபைவ் வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் மினஸ் ஃபைவ் நைன் பி ஓஹெச் நைன்னு அசிடிக் பார் பி ஓஹெச் செவனை விட அதிகம் நைன்னு அசிடிக் புரிஞ்சுதா அதனால இந்த ஸ்கேலை மறந்துரு நீ பி ஹெச் ஸ்கேலை மட்டும் தெளிவா படி நான் உனக்கு சேஃப்டிக்காக ரெண்டுமே சொல்லி கொடுத்தேன் புரிஞ்சுதா கிளியரா ரைட் ஓகே நாம இப்பதான்ப்பா சொல்றோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டிசோசியேஷனுங்கிறது என்ன ப்ராசஸ் சொன்னோம் என்டோ தெர்மிக்குன்னு சொன்னோம் டெம்பரேச்சர் அதிகமான டிசோசியேஷன் அதிகமாகும்னு சொல்லணும் ரைட் இப்போ இங்கே பாரு நான் மறுபடியும் அந்த வாட்டரோட ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன் இப்படி தான் ரியாக்ஷன் நடக்குது இது கூட இன்னொரு தண்ணி சேர்ந்த உடனே ஓ சாரி ஹெச் பிளஸ் ஓஹெச் பிளஸ் ஓஹெச் பிளஸ் இது கூட இன்னொரு தண்ணி சேர்ந்த உடனே இந்த மாதிரி மாறிடுது இதுதான் இந்த ரியாக்ஷன் புரியுதா ரைட் ஓகே நல்லா பார் இது ஒரு டிசோசியேஷன் அப்போ டெம்பரேச்சர் அதிகமானா ஹெச் பிளஸும் அதிகமாகவும் ஓஹெச் மைனஸும் அதிகமாகும் டெம்பரேச்சர் அதிகமான இது ரெண்டும் அதிகமாகும் அவன் பாரேன் என்ன கடுப்பிடு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறேன் பாரு நைன்டி டிகிரி செல்சியஸில் கே டபிள்யூ வேல்யூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் தான்ப்பா மைனஸ் ஃபோர்டீன் கிடையாது மைனஸ் டுவெல் அப்போ ஏழுக்கு பதில் சொல்லு தேர் ஃபோர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் எவ்வளோப்பா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் தேர் ஃபோர் பிஹெச் எவ்வளோப்பா 
சரி பி ஓஹ் எவ்வளவுப்பா அதுவும் சிக்ஸ் தான் கரெக்டா அப்ப என்ன தெரியுமா அர்த்தம் இருபத்தஞ்சு டிகிரியில பிஹெச் செவன் நியூட்ரல் அதுவே தொண்ணூறு டிகிரியில பிஹெச் சிக்ஸ் இருந்தா தான் நியூட்ரல் தொண்ணூறு டிகிரியில பிஹெச் சிக்ஸ் என்ன சொல்யூஷன் கேட்டா எக்ஸாம்ல அசிடிக் சொல்யூஷன் எழுதிடாத தொண்ணூறு டிகிரியில பிஹெச் சிக்ஸ் நியூட்ரல் தொண்ணூறு டிகிரியில பிஹெச் சிக்ஸ் நியூட்ரல் யாருக்கா டவுட் இருந்தா கேளு டைரக்டா ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் கொடுக்க போற அது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கோ ரைட் கே டபிள்யூ அப்படின்னா Minus log of OH minus concentration. Right. PH plus POH is equal to 14. இதை PKW நின் எழுதலாம். இதை என்ன நிழுதலாம்? PKW நின் எழுதலாம். PKW நின்ன? Minus log of KW. இப்பதான் சொன்னோம். KW வடு வேல்லியும். நார்மல் 10 போர் minus 14. So, minus log of 10 for minus 14 is 14 in height. Do you know? Okay, wow. So, PH plus POH is equal to PKW. That's it. KW for water is equal to water H plus. H plus is equal to acid. K is equal to acid. For dissociation concept of acid. KB is the dissociation constant of base. Okay, let's say multiply by minus log on both sides. Let's say minus log on both sides. Minus log KW equal to minus log KA minus log KB. Let's say PKW is the same. It is equal to PKA plus PKB. So, this is another important formula. This is important formula. This is important formula. This is important formula. This is important formula. தேவைப்படும் போது தேவைப்படுற ஃபார்முலா மைண்டுக்கு வரணும் ஓகேவா வேற என்ன ரிலேஷன் இம்பார்ட்டன்டான ரிலேஷன் மற்றபடி ஒன்றும் பெருசாக கிடையாதுப்பா இந்த போ ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற நோட்டேஷன்ஸ் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஃபிங்கர் டிப்ல இருந்தா போதும் அடுத்தது போலாமா சொல்லு கிளியர் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்முலா தான் இந்த லெசன் ரொம்ப ஈஸியான லெசன் தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ரைட் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ஆசிட் மிக்ஸ் பண்ணினா நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் V1 N1 plus V2 N2 equal to V3 N3 ஞாபகம் இருக்கா இதான் ஃபார்முலா ரெண்டு ஆசிட் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ஆசிடோட வால்யூம் அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் செகண்ட் ஆசிடுடைய வால்யூம் அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் தேர்ட் ஆசிடுடைய வால்யூம் அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் இந்த V3 ங்கிறது என்ன V1 plus V2 இதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரைட்டா சரி அடுத்தது இங்க வந்துடும் பேசிஸ்க்கு இதே தான் V1 N1 V2 N2 V3 N2 இது ஒரு பேஸ் இது ரெண்டாவது பேஸ் ரைட்டா இது நமக்கு பிரச்சனை இல்ல பிரச்சனை எங்கன்னா இங்கதான் இப்ப எப்படி கண்டுபிடிப்ப சார் 
நார்மாலிட்டி நம்பர் ஆஃப் ஈக்வாலன்ஸ் பை வால்யூம் இன் லிட்டர் ஓகேவா அப்ப நம்பர் ஆஃப் ஈக்வாலன்ஸ் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவோம் நார்மாலிட்டி இன்டு வால்யூம் இதான் எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா நமக்கே தெரியும் ஒரு ஈக்வாலன்ட் ஆசிட் டெஃபினட்டா ஒரு ஈக்வாலன்ட் பேஸ் கூட தான் ரியாக்ட் பண்ணும் நமக்கு தெரியும் அது ரைட்டா ஒன் மோல் ஆசிட் ஒன் மோல் பேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது ஒன் ஈக்வாலன்ட் ஆசிட் ஒன் ஈக்வாலன்ட்டோட தான் ரியாக்ட் பண்ணும் இது நமக்கு தெரியும் அந்த பாயிண்ட்டை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு தான் உனக்கு ஆசிட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஆசிட்னுடைய வால்யூமையும் நார்மாலிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணு பேஸ்னுடைய வால்யூமையும் நார்மாலிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணு செக் பண்ணி எது அதிகமா இருக்குன்னு Suppose Bn of acid, that is the number of equivalence of acid that is the reaction of acid. If you have the reaction of acid, you have the extra one of acid. That is the 2 and 1. 2 equivalent acid and 1 equivalent base. If you have the reaction of acid, you have the reaction of acid. If you have the reaction of acid, you have the reaction of acid. If you have the concentration of H plus acid, you have the reaction of H plus acid. Formula is not. எவ்வளோ இருந்துச்சு மைனஸ் எவ்வளோ காலியாச்சு பை டோட்டல் வால்யூம் புரிஞ்சுதா பார் ஃபார்முலா இங்க பார் யார் அதிகமா இருக்கா பேஸ்டா அதிகமா இருக்கு அப்ப ரியாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் பேஸ்டா மீதி இருக்கும் பேஸ்டா மீதி இருக்கும்னா யூ ஆர் ஃபைண்டிங் கான்சன்ட்ரேஷனா ஓச் மைனஸ் அர்த்தம் ஸோ எது அதிகமா இருக்கு பேஸ் மைனஸ் ஆசிட் டிவைடட் பை டோட்டல் வால்யூம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இது சாதாரண ஃபார்முலா இதை புரிஞ்சுக்க தெரியாம ப்ராப்ளத்தை விட்டுட்டு வரதெல்லாம் ரொம்ப முட்டாள்தனம் ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறதுல டவுட் இருந்தா கேளு என்ன டவுட் இருக்கு ஸ்கிரீன் அரேஸ் பண்ணிடலாமா ஓ ஒரு கொஸ்டின் மோலார் சல்பரிக் ஆசிட் நல்லா பாரு மோலார் சல்பரிக் ஆசிட் பிஹெச் என்ன ஃபார்முலா மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் கமன் டெல் மீ வாட் இஸ் தேல்யூ ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ரெண்டு <laughs> ஓகேவா ரெண்டு ஹெச் பிளஸ் கொடுப்பா நாம ஈக்வாலன்ஸ்ல தான் ப்ராப்ளம் போடணும் கொடுத்துருக்கிறது மொலாரிட்டி மொலாரிட்டினா மோல்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க நாம ஈக்வாலன்ஸ்ல தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் போடணும் கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ராப்ளத்தெல்லாம் சரி இதை ஈக்வாலன்ஸுக்கு மாத்திரம் என்ன பண்ணணும் நமக்கே தெரியும் மொலாரிட்டி இன்டு மாலிகுலர் வெயிட் ஈக்குவல் டு நார்மாலிட்டி இன்டு ஈக்வாலன்ட் வெயிட் ஸோ இதை சிம்பிளா சிம்பிளிஃபை பண்றேன் இதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் மொலாரிட்டி இன்டு என் ஃபேக்டரி ஈக்குவல் டு நார்மாலிட்டி ஸோ இங்க என் ஃபேக்டரி எவ்வளோ 2. So, up 0.16 tha, normality. Up nienge, minus log of 0.16 apadhi, ilana, 16 into 10 power minus 2. இதுக்கு தான் நீ லாக் எடுக்கணும் புரிஞ்சுதா ஓகேவா ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண டூ மைனஸ் லாக் சிக்ஸ்டீன் லாக் சிக்ஸ்டீனா டூ பவர் ஃபோர்னு எழுதலாம் டூ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டூ த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஒன் பாயிண்ட் டூ எடுத்துக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டா அப்ராக்சிமேட்டா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பிஹெச்ஓட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அப்ராக்சிமேட்டா கொஸ்டின்ல இருக்கிற அதே மாதிரி ஆன்சர் வந்துருக்கு அதை பத்தி நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அதை பத்தி நமக்கு பிரச்சனை இல்லை இதான் ப்ரொசீஜர் யாருக்கா டவுட் இருந்தா கேளு மொலாரிட்டியில கொடுத்தாங்கன்னா போடக்கூடாது அதை நார்மாலிட்டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி தான் போடணும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கோ ஸ்கிரீன் பாரு
லாக் வேல்யூ எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப ரேரா ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு தான் கொடுப்பாங்க நீ மக் அடிச்சு வச்சிருக்கணும் என்னன்னு லாக் ஒன் எவ்வளோ ஜீரோ லாக் டென் எவ்வளோ ஒன் அப்ப இவங்களோட ஆன்சர்ல இதுக்கு நடுவில் தான் வரப்போகுது முதல் ஹிண்ட் லாக் டூனா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இதை மனப்பாடம் பண்ணு லாக் த்ரீனா பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபோர் ஒன் இதை மனப்பாடம் பண்ணு லாக் ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் லாக் டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் டூ லாக் டூன்னு எழுதலாம் ஸோ டூ இன்ட்டு திஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஜீரோ லாக் ஃபைவ் மனப்பாடம் பண்ணும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டபுள் நைன் லாக் சிக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் லாக் டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்ப லாக் ஏ பிளஸ் லாக் பி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லாக் செவன் மனப்பாடம் பண்ண எயிட் எயிட் வந்து கூட எப்படி எழுதலாம் லாக் டூ கியூப் அப்ப த்ரீ லாக் டூ எழுதலாம் இத லாக் த்ரீ ஸ்கொயர் எழுதலாம் அப்ப டூ லாக் த்ரீ எழுதலாம் புரியுதா அப்ப ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் மட்டும் படிச்சுனா போதும் தாராளமா நீ லாக் டேபிள் போட்டுடலாம் ஓகே வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா அடுத்தது போட்டுமா அடுத்த கேள்வி வாட் இஸ் த பிஹெச் ஆஃப் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் நார்மல் ஹெச்சிஎல் பதில் சொல்லு பிஹெச் ஓட ஃபார்முலா என்ன ஆ மைனஸ் லாக் ஆ டென் பவர் மைனஸ் எயிட் கரெக்டா அது தப்பு ஏன்சர் என்ன வரும் எயிட் வரும் பிஹெச் எயிட் வரலாமா ஒரு ஆன்சர் இருக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்கு செவன் விட கம்மியா தான் வரணும் செவனே தப்பு செவன் வந்தா நியூட்ரல் செவனே வரக்கூடாது செவன் வந்தா நியூட்ரல் ஒரு ஆன்சர் இருக்கு செவனை விட கம்மியா தான் வரணும் அப்ப இங்க ஏதோ தப்பு இருக்கு என்ன தப்பு இருக்கு புரிஞ்சுக்கோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஹெச்சிஎல்ல இவ்வளவுதான் இருக்கான் ஹெச் பிளஸ் இவ்வளவு ஹெச் பிளஸ் இருக்கான் தண்ணியில இத தண்ணியில தானே கரைக்கிறாங்க சொல்யூஷன் தான் கொடுப்பாங்க பிஹெச் ஆஃப் திஸ் சொல்யூஷன் தண்ணியில எவ்வளவு பாய்ச்சி பிளஸ் இருக்கு சோ அந்த ஆசிட்ல இருக்கிறத விட தண்ணியில அதிகம் கரெக்டா அந்த ஆசிட்ல இருக்கிற ஹெச் பிளஸ் விட தண்ணியில அதிகமான ஹெச் பிளஸ் இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராப்ளம் கேட்டா திஸ் இஸ் திஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் நீ எப்படி எடுத்துக்கணும் இட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஆசிட் பிளஸ் த வேல்யூ ஃப்ரம் வாட்டர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் இப்ப பாரு டென் பவர் மைனஸ் செவனை காமனா எடுத்தா இது டென் பவர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பிளஸ் ஒன் அப்ப ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் இப்பதான் நீ ஃபார்முலைஸ் பண்ணணும் பிஹெச் ஈக்வல் டு மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் ஈக்வல் டு செவன் மைனஸ் லாக் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் சம்திங் ஒரு ஆன்சர் அப்ராக்சிமேட்டா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் வரும் புரிஞ்சுதா யாருக்கு டவுட் இருக்கு யாருக்கும் டவுட் இல்லையா சரி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் வந்து டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் பிஹெச் எவ்வளோ ஆ சார் மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது போடுறோம் ஆன்சர் சிக்ஸ் ஓகேவா சரி இதோட பி ஓ ஹெச் எவ்வளோ ஆ ஃபோர்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கணும் எயிட் பி ஓ ஹெச் எயிட் ரைட் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் வந்து டென் பவர் மைனஸ் செவன் பிஹெச் எவ்வளோ பிஹெச் எவ்வளோ இப்படி போட்டு ஆன்சர் செவன் எழுதலாமா தப்பு ஆ இது தப்பு ஏ செவன்னா அது நியூட்ரல் இது நியூட்ரல் கிடையாது ஹெச் பிளஸ் இருக்குன்றாங்களே ரைட் ஹெச் பிளஸ் இருக்குன்றாங்களே இந்த அளவுக்கு ஹெச் பிளஸ் தண்ணியில் இல்லை உள்ளது <laughs> Minus log of 2 into 10 power minus 7. 7 minus log 2. 7 minus 0.3. 6.7 answer. Purunjitha. 
ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கப்பா யாருக்கு டவுட் இருக்கோ கேள் அபிராமி யாருக்கு டவுட் இருக்கோ கேள் கமன் 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 எடுத்து போயிடலாம் அதாவது இந்த கொஸ்டின் பிஹெச் ஆஃப் வாட்டர்னு கேட்டால் செவன்றா தம்பி சரியா பிஹெச் ஆஃப் டென் பவர் மைனஸ் செவன் மோலார் ஹெச்சிஎல் சொல்யூஷன் பிஹெச் ஆஃப் டென் பவர் மைனஸ் செவன் மோலார் ஹெச்சிஎல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கொடுத்தா தண்ணியில் இருக்கிறது இல்லாமல் இவ்வளோ ஹெச்சிஎல் இருக்குன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுது அதனால தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா காமனையான எஃபெக்ட் ஆடையான் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ரெண்டு பார்க்க போறோம் இது ஒரு வீக் ஆசிட் இந்த மாதிரி தான் பெரிய Right. Now, what are you doing? I am adding its salt. That is what I am adding. That is a strong salt. Strong salt. If you are adding it, it will be complete. I am adding some other substance. Now, explain it. Wait. Now, what happens in the first case and what happens in the second case? That is what I am talking about. ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் என்ன நடக்குது செகண்ட் கேஸில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேச போகிறேன் சரி பார் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் பார் முதல்ல கொஞ்சம் பொறுமையாக சொல்கிறேன் நான் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கண்டெய்னரில் இவனை ஊற்றினேன் உள்ளே இவனுங்க மூணு பேரும் இருந்தானுங்க ஓகேவா நான் இப்போ இந்த பவுடர் இந்த சாலிடாக அங்கே போட்டேன் இந்த சாலிட் என்ன செஞ்சது எவனை பத்தியும் கொலப்படாது கம்ப்ளீட்டா பிரிஞ்சிருச்சு அதனால இவனுங்க ரெண்டு பேர் இருப்பானுங்க இப்ப காமன் அயான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கெமிக்கல் ஈக்கிலிபிரியத்துல காமன் அயான் ப்ராடக்ட் அதிகமாச்சுன்னா ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்கும்னு சொல்லி கொடுத்தானா சோ அப்ப இந்த ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ்ல போயிடும் தட் மீன்ஸ் இவன் ரெண்டு பேர் இருக்க மாட்டான் இப்ப இவங்க மூணு பேர் தான் உள்ள இருப்பாங்க புரிஞ்சுதா இவங்க மூணு பேர் தான் உள்ள இருப்பாங்க புரிஞ்சுதா இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் தான் காமனையான எஃபெக்ட் இந்த ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ்ல போயிடும் இந்த ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ்ல போயிடும் பிகாஸ் ஆஃப் ஏ காமன் அயான் இதை நான் ஈக்வே இது சென்டென்ஸ் சொல்றேன் பாரு டிசோசியேஷன் ஆஃப் வீக் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டிக்ரீஸ் பை ஆடிங் ஏ காமன் அயான் டிசோசியேஷன் ஆஃப் வீக் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டிக்ரீஸ் பை ஆடிங் ஏ காமன் அயான் இந்த எஃபெக்ட் பேர் காமன் அயான் எஃபெக்ட் அங்கவா ஒரு பீக்கர்ல இவனை ஊத்தன இவன் இருந்தான் இவன் இருந்தான் இவனும் இருந்தான் நான் ரெண்டாவது என்ன ஆட் பண்றேன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஆட் பண்றேன் இவன் யார பத்தியும் கொலை போட மாட்டான் கம்ப்ளீட்டா பிரிஞ்சிருவான் அப்படி நடந்ததுனால என்ன சார் ஆச்சு இது ரெண்டும் சேர்ந்து வாட்டரா போயிட்டே இருக்கும் அதாவது ப்ராடக்ட் சைட்ல நான் ஒரு ஓட்டைய போட்டேன் ப்ராடக்ட் காலி ஆயிட்டே இருக்கு அப்ப ரியாக்ஷன் என்ன நடந்துட்டே இருக்கும் ஃபார்வர்ட்ல போயிட்டே இருக்கும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஃபார்வர்ட்லேயே போயிட்டு இருக்கு இது காலி ஆயிடும் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஃபார்வர்ட்லயே போயிட்டு இருக்கும் இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் ஆர்ட் அயான் எஃபெக்ட் ஸோ இங்க ஃபார்வர்டு கம்மி ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் ஏ காமன் அயான் இங்க ஃபார்வர்டு அதிகமாகுது பிகாஸ் ஆஃப் அன் ஆர்ட் அயான் பிகாஸ் ஆஃப் ஏ ஆர்ட் அயான் ஸோ காமன் அயான் எஃபெக்ட் என்ன ஆர்ட் அயான் எஃபெக்ட் என்ன புரிஞ்சுதா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ரெண்டும் கிளியர் ஓகே இந்த காமனையான எஃபெக்ட பயன்படுத்தி நாம ஒரு சொல்யூஷன் தயாரிக்கிறோம் அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேரு பஃபர் சொல்யூஷன் சார் அது என்ன சார் இது பஃபர் சொல்யூஷன் நார்மலா ஒரு சொல்யூஷன் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு இதுல நீ ஆசிட் ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் பிஹெச் என்ன ஆகும் 
கம்மி ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் பிஹெச் கம்மி ஆகும் பிஹெச் ஆட் பண்ணா பிஹெச் அதிகமாகும் செவனை விட அதிகமாகும் நியூட்ரல் ஆகும் அப்புறம் செவனை விட அதிகமாகும் ஸோ ஒரு நார்மல் சொல்யூஷன்னா அதில் நீ கொஞ்சமாக ஆசிடியோ கொஞ்சமாக பேசியோ ஆட் பண்ணால் அதோட பிஹெச் அதிகமாகமோ கம்மியாகமோ சேஞ்ச் ஆகும் டெஃபினட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் பட் பஃபரில் அந்த மாதிரி ஆகாது இட் ரெசிஸ்ட் பிஹெச் சேஞ்ச் பிஹெச் சேஞ்ச் ஆகாமல் தடுக்கும் இது ஒரு பஃபர் இதனால நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் சார் இம்பார்ட்டன்ஸு நம்ம பயாலஜியில் படிக்கிற என்சைன்ஸு ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பிஹெச்எல் தான் வேலை செய்யும் பிஹெச் மாறினா வேலை செய்யாது ஸோ இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஏதோ ஒரு என்சைமோ ப்ரோட்டீனோ இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை டேப்லெட்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற டேப்லெட்டு நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போய் சேர்கிற வரைக்கும் அந்த என்சைமோ அதே பிஹெச்சில் வச்சுருக்கணும் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே பஃபர்ஸ் தான் தெரிஞ்சுக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற டேப்லெட்டில் இருக்கிற கெமிக்கல் அந்த பிஹெச்லேயே இருந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போனால் தான் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே பஃபர்ஸ் தான் சிரப்ஸ் எல்லாமே பஃபர்ஸ் தான் தே ரெசிஸ்ட் பிஹெச் சேஞ்ச் பிஹெச் மாறாமல் பார்த்துக்குவாங்க எப்படி சார் பார் இப்போ இதுதான் இந்த பஃபரில் ரெண்டு டைப் இருக்கு அதை சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஒன்று அசிடிக் பஃபர் இன்னொன்று பேசிக் பஃபர் வீக் ஆசிடும் அதோட உப்பும் வீக் ஆசிடும் அதோட உப்பும் அசிடிக் பஃபர் எக்ஸாம்பிள் வீக் ஆசிட் அதோட உப்பு அதே மாதிரி பாரு வீக் பேஸும் அதோட உப்பும் வீக் பேஸும் அதோட உப்பும் பேசிக் பஃபர் நான் எழுதி காட்டுறேன் அதையும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வெயிட் பண்ணு எக்ஸாம்பிள் அதையும் எழுதிடுமா வீக் பேஸ் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ஈக்லிபிரியம் யாரோ போட்டா வீக்குன்னு அர்த்தம் அதோட உப்பு அமோனியம் குளோரைடு இது ஸ்ட்ராங் சால்ட் சரி போடப்பார் போடப்பார் பாருப்பா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறேன் எனக்கு பதில் சொல்லணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஆசிட் ஆட் பண்ணாலும் பிஹெச் மாற மாட்டேங்குது ஏன் ஆசிட்ல என்ன இருக்கும் ஹெச் பிளஸ் இந்த மூணு பேர்ல ஹெச் பிளஸ் யாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதுன்னு நினைப்பையா சரி அதான் கிடையாது ஏன்னா இப்பதான் சொன்னேன் இது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இது ஒரு வீக்கான ஆசிட் ரைட் இது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கான்ஜிகேட் பேஸ் புரிஞ்சதா <laughs> பார் <laughs> 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 இது ஒரு வீக் ஆசிட் அப்ப இதோட கான்ஜிகேட் சப்ஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கான்ஜிகேட் பேஸா தான் இருக்கும் இது எப்படி இந்த உப்பு எப்படி கிடைச்சது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரியாக்ஷன் பண்ணதுனால தான் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது ஸ்ட்ராங் பேஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது ஸ்ட்ராங் பேஸ் இதோட கான்ஜிகேட் ஆசிட் எது ஆசிட்னா ஒரு ஹெச் பிளஸ் அதிகமா இருக்கும் இதுல ஒரு ஹெச் பிளஸ் சேர்த்துறேன் ஹெச் பிளஸ் சேர்த்தினா அது இந்த வாட்டர் அவைல போயிட்டு என்ன பிளஸ் கிடைக்கும் பாரு இது வீக்கான கான்ஜிகேட் ஆசிட் வீக்கான கான்ஜிகேட் ஆசிட் புரிஞ்சுதா ரைட் இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை பார் அப்போ ஹெச் பிளஸ் நான் ஆட் பண்ணால் இந்த மூணு டிக் போட்டிருக்கிறதுல இவனுக்கு தான் ஹெச் பிளஸ் பிடிக்கும் ஸோ இவன் என்ன செய்வான் ஹெச் பிளஸோட சேர்ந்து அசிட்டிக் ஆசிடாக மாறுவான் இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் ஃபார்வேர்டில் நடக்கும் போயிட்டு காமன் என் எஃபெக்ட்னால மறுபடியும் ரிவர்ஸ்க்கு வரும் மறுபடியும் ஃபார்வேர்டு நடக்கும் மறுபடியும் ரிவர்ஸ் நடக்கும் தேர் இஸ் ஈக்குவல் பிரியம் அதனால் நீ கொஞ்சமாக நீ கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சமாக ஹெச் பிளஸ் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறா பிஹெச் மாறாது ஓகேவா ரைட் சப்போஸ் பேஸ் ஆட் பண்ணுற பேஸ்ல என்ன இருக்கு ஓஹெச் மைனஸ் இந்த மூணு பேர்ல யாருக்கு ஓஹெச் மைனஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் யாருக்கு ஓஹெச் மைனஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் இது ரொம்ப வீக்கு இது ரொம்ப வீக்கு கண்டிப்பா அதுக்கு பிடிக்காது இவனுக்கு தான் பிடிக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச் என்ன அப்ப ப்ராடக்ட் சிஹெச் த்ரீ சிஓ மைனஸ் பிளஸ் வாட்டர் புரியுதா ஆடையான எஃபெக்ட் ஆடையான எஃபெக்ட் சிஹெச் த்ரீ சிஓ மைனஸ் பிளஸ் வாட்டர் வாட்டர் இஸ் த ப்ராடக்ட் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால பெருசாக பிஹெச் மாறாது இவன் நல்லா கவனி பண்ணி என்ன தெரியுமா நினைக்கிற தண்ணியில் என்ஏ ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் கூட சேரும்னு நினைக்கிறதா கிடையாது தண்ணியில் என்ன நடக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கோ இதை சுற்றி ஓஹெச் மைனஸ் நிற்குமே தவிர என்ஏ ப்ளஸ் எந்த ஓஹெச் மைனஸ் கூட பக்கவான பாண்டிங்லாம் ஃபார்ம் பண்ணாது அதனால தான் இது வீக் இது எவன் கூடயே ரியாக்ட் 
ரியாக்ட் ஆக மாட்டான் தண்ணி கூட ரியாக்ட் ஆக மாட்டான் தண்ணியில ஆப்போசிட் அயான்ஸ் தன்னை சூழ வச்சிருப்பானே தவிர ஹைட்ரேஷன் பண்ணிருப்பானே தவிர ரியாக்ட் பண்ண மாட்டான் ரைட் சோ ஒரு அசிடிக் பஃபர் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டியா பேசிக் பஃபர் போகுமா பேசிக் பஃபர் பாரு ஆன் ஆடிங் ஹெச் பிளஸ் ஆசிட் ஆட் பண்றேன் சோ இங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு இந்த மூணு பேர் இருக்காங்க இந்த மூணு பேர்ல யாருக்கு எச் பிளஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சு போச்சு இவன் தான் அப்ப என்ன ப்ராடக்ட் அமோனியம் பிளஸ் வாட்டர் சரி இந்த மூணு பேர் யாருக்கு ஓச் பிளஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் பார்க்கும்போதே தெரியுது இவன் தான் அப்ப அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அது ஈக்குவலிபிரியத்தில் இருக்கும் பிஹெச் மாறாம பாத்துக்கும் ஸோ இப்படித்தான் ஒரு பஃபர் பிஹெச் மாறாம பாத்துக்குது இதெல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் நீ பாட்டுக்கும் ஊத்திட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்க பேச பிஹெச் மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு லிமிட்டட் அமௌண்ட் நீ ஆட் பண்ணினா பிஹெச் மாறாது ஒரு லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆசிட் ஆட் பண்ணா பிஹெச் மாறாது ஸோ இந்த மாதிரி சொல்யூஷனுக்கு பஃபர் சொல்யூஷன் பேரு இந்த மாதிரி சொல்யூஷனுக்கு பஃபர் சொல்யூஷன் பேர் ரைட் நல்லா கவனிப்பாங்க நல்லா கவனிப்பா நான் இப்ப என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஆட் பண்ணா பிஹெச் மாறாது பிஹெச் மாறாதுன்னு சொல்றேன்னா அப்ப இதுக்குன்னு ஒரு பிஹெச் இருக்கும்ல இட் ஆஸ் ஏ பிஹெச் அதுக்கு ஒரு பிஹெச் உண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன் இல்ல சிக்ஸ் வச்சுக்கோ இதோட பிஹெச் சிக்ஸ் நீ ஆசிடியோ இல்ல பேசி ஆட் பண்ணா பிஹெச் சிக்ஸ் ஆவே இருக்கும் சிக்ஸ்ன்றது மாறாது சார் இது சிக்ஸ் எப்படி சார் எனக்கு தெரியும் அதை எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு ஹெண்டர்சன் ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுக்கிறார் ஹெண்டர்சன் ஹேசல் பேட்ச் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு படிச்சிருப்பேன் நான் டைரக்டா ஃபார்முலா மட்டும் தான் கொடுக்க போறேன் ஒரு ஆசிட்னா பிஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு பிகேஏ பிளஸ் லாக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட் பை ஆசிட் தான் ஃபார்முலா அதே மாதிரி பேஸ்னா பிஓஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு பிகேபி பிளஸ் லாக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட் பை பேஸ் இதுதான் இப்போ ஃபார்முலா ஓகேவா ரைட் பாரு எஃபெக்டிவ் ரேஞ்ச் ஆஃப் எ பஃபர் ஒரு பஃபர் எப்போ நல்லா வேலை செய்யும் அப்படின்னாக்கா வென் திஸ் இஸ் டென் பை ஒன் ஆர் ஒன் பை டென் பாரு பிஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு பிகேஏ பிளஸ் லாக் டென் பை ஒன்னு ஆன்சர் என்ன லாக் டென் பை ஒன் ஆன்சர் என்ன ஒன் லாக் ஒன் பை டென்னா மைனஸ் ஒன் வெரி குட் ஸோ அப்ப பிஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு பிகேஏ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளதான் பஃபர் நல்லா வேலை செய்யும் எஃபெக்டிவா வேலை செய்யும் அதே மாதிரி பி ஓ ஹெச்சுக்கு என்ன எழுதலாம் பிகேபி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளதான் பஃபர் ரொம்ப எஃபெக்டிவா வேலை செய்யும் எஃபெக்டிவா வேலை செய்யறதுன்னு என்ன அர்த்தம் சார் ஆசிட் ஆட் பண்ணாலும் பேஸ் ஆட் பண்ணாலும் பிஹெச் மாறாது சார் கொஞ்சம் நிறைய ஆசிட் ஆட் பண்ணாலும் பேஸ் ஆட் பண்ணாலும் பிஹெச் மாறாது அதுக்கு பேர் தான் எஃபெக்டிவ் ரேஞ்ச் அதுக்கு பேர் தான் எஃபெக்டிவ் ரேஞ்ச் புரிஞ்சுதா ஓகேவா அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது சால்ட் ஹைட்ரோலைசிஸ் ஹைட்ரோலைசிஸ் ரியாக்ஷன் வித் வாட்டர் எப்படி எல்லாம் சால்ட் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போறோம் சரி சால்ட் நிறைய விதமா பிரிக்கலாம் இங்க நாம எப்படி பிரிக்க போறோம்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிடும் ஸ்ட்ராங் பேஸும் சேர்ந்து உருவாக்கிய சால்ட் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல்லும் என்ஏஓ ஹெச்சும் சேர்ந்தா என்ஏசிஎல் பிளஸ் ஹெச் டூ ஓ இதுல இந்த என்ஏசிஎல பிரிச்சு எழுதுனா என்ஏ பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஹெச் டூ ஓ பிரிச்சு எழுதுனா ஹெச் பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் நல்லா கவனிப்பா ஸ்ட்ராங்கான ஆசிட் இதோட கான்ஜிகேட் பேஸ் எதுரா இதோட கான்ஜிகேட் பேஸ் எது ஆ வீக்கான கான்ஜிகேட் பேஸ் சிஎல் மைனஸ் வீக்கு <laughs> 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 தண்ணில ஹெச் பிளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் எப்பயும் போல சமமாகவே இருக்கும் 
therefore pH is 7 therefore neutral solution அப்ப sodium chloride நீ தண்ணில தரச்சினா தண்ணினுடைய pH 7 அவேருக்கும் sodium chloride நீ தண்ணில கரச்சினா தண்ணினுடைய pH 7 ஆகவே இருக்கும் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா okay வா அடுத்து புலமா right அது ஏ மாதிருதா எழுதப் போகிறேன் நல்லா கிரவுணி weak acid strong base example weak acid இக்கு acetic acid strong base sodium hydroxide 2 சேந்தா sodium acetate plus water 2 இப்பிருச்சியிடுது sodium acetate பிருச்சியிடுது நா CH3CO minus NA plus தண்ணி எப்பிருச்சியிடுது நா H plus OH minus பாரு weak அண்ண acid இதோடு conjugate base இது பா strong அண்ண conjugate base strong base இதோடு conjugate acid இதுரா weak அண்ண conjugate acid அப்பா இவன் ரும்ம strong அப்பா இவன் தண்ணில் இருக்கிற H plus அல்லாம் எடுத்துக்குவாம் புரிஞ்சுதா தண்ணில் இருக்கிற H plus காலியாயிடும் அப்பா H plus OH minus இந்த ரட்டில் எது அதிகுமார்க்கும் தண்ணில எது அதிகுமார்க்கும் OH minus அதிகுமார்க்கும் OH minus அதிகுமா basic solution அப்பு pH எப்படி இருக்கும் greater than 7 pH எப்படி இருக்கும் greater than 7 இதில் யார்க்கா சந்தைய இருக்கா இதில் யார்க்கா சந்தைய இருக்கா no right hydrolysis constant அப்படின் சொல்லுவாக இங்க reaction salt hydrolysis பத்தி பாக்கிறோம் hydrolysis constant kh is equal to kw by r v k acid அது வரண்ணோ யார் வீக்கோ அமம் வரண்ணோ யார் போச்சுக்கோ KW by KA இது புரிஞ்சுதா okay வா ஏற்கனவே நாம் எழுதிருக்கோம் concentration of H plus equal to C alpha நேர்கிறோம் யாம் பருக்கா யாம் பருக்கா alpha equal to root of KA by C நேர்கிறோம் யாம் பருக்கா அதே மருதை இங்கியோம் alpha கப்பதில்தா H அங்க degree of dissociation alpha இங்க degree of hydrolysis H சோ அப்பா இந்த பார்மலாவை H கேட்திரும்பர் H is equal to root of KH by C இன்னை எடுதுப் போகிறேன் KH கிப்பதில் என்ன போடலாம் KW by KA into C இன்னு போடப் போகிறேன் புருஞ்சுதா இப்பன் அந்த பார்மலாக்கு போகிறேன் concentration of H plus equal to C alpha கிப்பதில் என்ன போடம் இங்க H C, H கிப்பதில் என்ன போல்லாம் KW by KA into C இந்த C உள்ளர் இந்திருந்தா KW into C square by C இப்பு multiply by minus log on both sides இரண்டு பக்கும் minus log on multiply பண்ணு இந்த பக்கும் PH வந்திருமா அந்த பக்கு என்ன வரும் பாரு minus log KW minus log C plus log KA whole power 1 by 2 whole power 1 by 2 புரிஞ்சுதா it is equal to half pkw minus half log c plus half log ka right பாரு pkw நா இந்த அற்றுல 10 போர் minus 14 போல்லால் kw இக்கு 10 போர் minus 14 நாய்டோம் வேரும் 14 நாய்டோம் 14 by 2 7 minus half log C minus half PKA நேர்தல் அம்மா பாரு minus log K ஏனா PKA அங்க minus இல்லா நான் இங்க minus பட்டுகிறேன் புரிஞ்சிதா சோ இங்க நான் மூனு important அன்னும் பார்மலாஸ் பத்தி சொல்லப் பாரேன் 1 2 இது base பண்ணி மூனு final formula is very 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 important சோ இது எப்ப weak acid strong base அருந்தா இந்த formula எப்ப பா weak acid strong base இருந்திருந்தா இந்த formula இருடா இருடாதல் ஒரு தப்பு வண்டாம் என்ன தப்பு பண்ணிடான் சொல்கும் பார் எல்லாம் கரைக்டு ஒரு சின்ன தப்பு நான் 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 
இருக்குன்னா இப்போ போன வாரம் ஆ பேசிக் சொல்யூஷன் போது ஹெச் பிளஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஓஹெச் மைனஸ் தானே கண்டுபிடிக்கணும் இது கே ஹெச் பை சி இது ஜென்ரலா நம்ம அங்க படிச்சது கே ஏ இல்ல கே பி அங்க படிச்சது ஆஸ்வால் டெலிவிஷன் லால் படிச்சது இந்த ஃபார்முலா ரெண்டுமே ஆஸ்வால் டெலிவிஷன் லா இந்த ஃபார்முலா நான் இங்க பயன்படுத்துறேன் இங்க பயன்படுத்துறேன் ஹெச்னா ரூட் ஆஃப் கே ஹெச் பை சி ஹெச்னா ரூட் ஆஃப் கே ஹெச் பை சி இங்க கே ஹெச் ஓட வேல்யூ கே டபிள்யூ பி கே ஏ தான் இது கரெக்ட் இந்த இடத்துல ஏ தான் வி கேசிட் அதனால ஏ தான் வரணும் இந்த இடத்துல ஓஹெச் மைனஸ் அப்படின்னா இது பி ஓஹெச் அப்படின்னா இது பி ஓஹெச் இதுவும் பி ஓஹெச் தான் நம்ம பி ஹெச் தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனல் இக்வேஷன் எழுதுறோம் பாரு பி ஹெச்னா ஃபோர்டீன் மைனஸ் பி ஓஹெச் எழுதலாமா அப்ப போர்டீன் மைனஸ் திஸ் போர்டீன் மைனஸ் செவன் செவன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ் ஆஃப் லாக் சி பிளஸ் ஆஃப் பி கே ஏ இதுதான் ஃபைனல் ஃபார்முலாப்பா சாரிப்பா சின்ன மிஸ்டேக் தான் சாரிடா புரிஞ்சுதா ஓகேவா அவசரப்பட்டாச்சு அவசரப்பட்டாச்சு ரைட் இப்ப நான் இதை ஒரு டேப்லர் காலமா எழுத போறேன் பாக்கலாமா ஏதாவது ஒண்ணு அந்த வீடியோ ஷேர் பண்றேன் இல்லையா அந்த வீடியோவை கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணியோ இதுல ஸ்பீட குறைச்சோ பாரு ஸ்பீட பாஸ் பண்ணிட்டு கூட இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்ல இன்டு டூல வச்சுட்டு கூட நீ பாட்டுக்கு கத்துக்கலாம் இப்போ போர் அடிக்கும் போதெல்லாம் நம்ம வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு கேட்டுட்டு அப்புறம் இஷ்டம் சரி இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒரு டேப்லர் காலம் போட போறேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ரியாக்ட் ஆகுற மாதிரி டேப்லர் காலம் போட போறேன் ரைட்டா சரி இந்த டேப்லர் காலத்துல நேச்சர் முதல்ல அந்த சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் அதோட பிஹெச் எப்படி இருக்கும் முதல்ல சார் இப்பதான் சொன்னீங்க ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் தான் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் கிளோரைட் சொன்னீங்க அந்த சொல்யூஷன் நியூட்ரல் சொல்யூஷனா தான் இருக்கும்னு சொன்னீங்க அதோட பிஹெச் செவனா தான் இருக்கும்னு சொன்னோம் நம்ம இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முடி சொல்லணும் கரெக்டா ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம் வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் பார்த்தோம் அந்த சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னோம் பேசிக் சொல்யூஷனா இருக்கும் எது ஸ்ட்ராங்கா அது அந்த சொல்யூஷனா இருக்கும் அப்ப அதோட பிஹெச் எப்படி இருக்கும் கிரேட்டர் தேன் செவன் இங்க ஹ பிளஸும் ஓஹெச் மைனஸும் சமம் இங்க ஹ பிளஸ் விட ஓஹெச் மைனஸ் அதிகம் ரைட்டா ஹ பிளஸ் குறைஞ்சு போச்சு கேட்டையான் குறைஞ்சு போச்சு கேட்டையான் என்னாச்சு குறைஞ்சு போச்சு கேட்டையான் குறைஞ்சு போச்சு கேட்டையான யார் எடுத்திருப்பா தண்ணியில இந்த ஹெச் பிளஸ் யார் கால் பண்ணிருப்பா ஆனை அந்த அப்ப இங்க நடந்த ஹைட்ரோலைசிஸ் ரியாக்சனுக்கு பேரு Anionic hydrolysis. Anionic hydrolysis. Here is no hydrolysis. Here is no hydrolysis. Here is no anionic 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 hydrolysis. KW is not the formula. This is KW is equal to. Sorry, KH. KH is equal to. இங்கேச்சு <laughs> Seven plus half PKA plus half log C. This is the formula for the formula. Right? This way, one strong acid versus weak base. One strong acid versus weak base. How is the solution? This is strong. Acid. So, the solution is acidic solution. The acidic solution is pH less than 7. H plus H minus H minus H minus H. Cationic hydrolysis. KH is equal to KW by KB in a row. Yana weak base. Yedhi weak are ko adho or dissociation constant inge a row. H is equal to root of KW by KB into C. PH is equal to 7 minus half PKB. Plus half PKA inge minus half PKB. Anga plus half log C inge minus half log C. மனப்படம் பண்ணினது எல்லாத்தையும் நாலாவது ரெண்டுமே வீக்கா இருந்தா அது அசிடிக்காவும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது பேசிக்காவும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இட் இஸ் நியர்லி நியூட்ரல் கிட்டத்தட்ட நியூட்ரல் பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி நியூட்ரல் எக்ஸாக்டா நியூட்ரல் இருக்காது 
pH is nearly 7. H plus is nearly OH minus. Both cationic and anionic hydrolysis. KH is equal to KW by KA into KB. Rendu me oron denominator la. H is equal to root of KW by KA into KB. C varade. Yana rendu per oray concentration le pang. In thatla. Namma level ke rendu oray concentration la kudpang. Ito C or C cancel ayon. Final la. pH is equal to 7 plus half pKa minus half pKb. This is the formula. 7 plus half pKa minus half pKb. This is the formula. This is a tabular column. If you want to add 4 salt, this is the question. This is the question. This is the question. This is the question. Right? Right. In the lesson, the KDC part is solubility product. That's why we will discuss the next session. Okay? In the next session, we will discuss the solubility product. We will discuss the next lesson. We will look at the next questions. That's why we will discuss the next lesson. Okay? Right.